ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேதா பிஷ்வாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தூத்துக்குடிக்கு போயிருந்தபோது சிச்சுலெட்ஸ் பேஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன் அதாவது சிச்சுலெட்ஸ் நல்ல கலராக இருந்துச்சு நல்ல வெரைட்டியாக இருந்துச்சு அந்த ஃபிஷஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதுக்கான டேங்க் தான் நம்ம செட்டப் பண்ண போகிறோம் வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் ஆக போகுது ரொம்ப நாள் அந்த டேங்க் வந்து செட்டப் பண்ணும் செட்டப் பண்ண நினச்சிட்டே இருந்து தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து அந்த டேங்க் வந்து நான் வந்து செட்டப் பண்ணேன் ஸோ வாங்க நான் எப்படி செட்டப் பண்ணுறேன் சிம்பிளாக எப்படி செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சரிங்களா இது ஒரு நார்மல் டூ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் டேங்க் தான் ஆல்ரெடி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் என்ட்ட இருந்த பழைய டேங்க் தான் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மண் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஆற்று மண் வந்து கொஞ்சம் நல்லா க்ளீனாக இருக்கிற ஆற்று மண் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சிச்சுலட் ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சேண்டு போடுறது வந்து மஸ்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் வந்து ப்ரீட் ஆகுது இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து சேண்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இதோட ப்ரீடிங் வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் எதுக்காக சேண்ட் வந்து மஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சேண்ட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது சிச்சுலட் ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கு வந்து ஹைடிங் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே கொடுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைடிங் ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா வைங்க ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பானை ஒரு சின்ன ஒரு பானை ஒன்று வைக்கிறேன் அப்புறம் நிறையா கல்லெலாம் வந்து எடுத்து போட்டு வைக்கிறேன் இந்த ஆற்று மண் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்கேயும் கிடைக்கலனா பக்கத்தில் அந்த ஆற்று மண் விற்கிற இடத்துல வாங்கிக்கலாம் ஒரு தட்டு வந்து நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தட்டு வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு வந்து போட்டுக்கோங்க சும்மா வெளியில் கீழே கிடக்கிற மண் வந்து தயவு செஞ்சு எடுத்து போட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு ரொம்பவும் நிறையா போட்டுறாதீங்க ஆற்று மண்ணை கம்மியாகவே போடுங்க இந்த பானை வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வரும் இது ஆக்சுவலாக வந்து பஜ்ஜிஸ் வளர்க்குற காண்டி வச்சுருந்த பானை ஸோ அது இருந்தனால வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது இது ப்ரீடிங் பண்ணுது ஒரு பேர் செட்டாச்சு ப்ரீடிங் பண்ணுது அப்படின்னா சிச்சுலேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸில் வந்து ப்ரீட் பண்ணும் சிச்சுலேட்டாக இருக்கட்டும் பிளாக்கோவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸில் வந்து ப்ரீட் பண்ணோம் ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு டெரிட்டோரியல் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறனால அதுக்குன்னு ஒரு தனி டெரிட்டரி வந்து ஃபார்ம் பண்ண நினைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெரிட்டரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்குள்ளே மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து விடாது ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸஸ் வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அதுக்காக இப்போது இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கலங்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கல்லெலாம் போட்டுக்கிறேன் இந்த கல் வந்து கடலோரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த கல் ஸோ இந்த கல்லெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நான் வந்து மேலே தூவி வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கல் பெரிய கல் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இது வந்து ரெண்டாவது ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸ் தான் ஃபிஷஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹைடிங் ஸ்பேஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாவா மாஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இதில் மற்றபடி சன்லைட் படுற மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஆல்கே வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டு சிச்சுலேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்கே வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டு எல்லா ஃபிஷுக்குமே ஆல்கே வந்து நல்ல ஃபுட்டு தான் ஸோ இது வந்து விரும்பி சாப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட இமேஜினேஷன் வந்து நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹைடிங் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டாவது தண்ணி வந்து எடுத்தோடனே புது தண்ணியாக இதில் ஊற்றிடாதீங்க பழைய தண்ணி கொஞ்சம் மறுபடியும் இதில் ஊற்றுங்க நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இதே தான் சொல்கிறேன் பழைய தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து 
தலையை தூக்கிடும் அப்படி கவுந்துரும் சரிங்களா மறந்துடாங்க அதுக்கு காரணம் முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் சடனாக வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர்லேருந்து இன்னொரு டெம்பரேச்சர் சடனாக மாறும்போது அதோட பிளட் ப்ர அதோட ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்படி வந்து ஃபிஷ் வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ மெயின் காரணமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஸோ சிச்சுலேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கான ஃபிஷ் ஸோ அது வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எல்லாம் வந்து உடனே செத்துறாது மெயின் காரணம் வந்து டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்னால அதோட ஃபிஷ்ஷோட ப்ரெஷர் வந்து கூடி அது அப்படி அதில் வர்ற சா சாவு தான் அதெல்லாம் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரையாக இருக்கட்டும் எந்த ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டர் சேஞ்ச் வந்து தயவு செஞ்சு எப்போவுமே பண்ணிடாதீங்க அடுத்தது தண்ணி ஊற்றும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக ஊற்றுங்க எடுத்தோடனே பொல பொலன்னு ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணி எல்லாம் வந்து இந்த மண் எல்லாமே வந்து அழுக்கெல்லாம் அப்படியே மேலே வந்துடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து மெதுவாக ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ ஃபிஷஸ் எல்லாம் பிடிச்சி போடலாம் நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோ வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அப்புறம் பனானா வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அப்புறம் மலாவி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ப்ளூ கலரில் நிறையா வித்தியாச வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நிறைய இதுக்கு வந்து பேர் வந்து மறந்துட்டேன் ஸோ ஃபிஷஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வந்து ஒரு க்ளோஸர் லுக் வந்து நான் தரேன் நான் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பழைய தண்ணியும் வந்து நான் சேர்த்து தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து தைரியமாக நான் வந்து ஃபிஷ்ஷை விட்றேன் அப்படி இருந்துமே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு விடும்போது அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்க தான் செஞ்சிச்சு ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து மங்களாக தான் இருக்குது இது இது தெளிகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஆயிரும் நல்லா தெளிகிறதுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஆயிரும் பெட்ரு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமே கூட வந்து நீங்கள் வந்து விடலாம் நான் ஆல்ரெடி தொட்டியில் போட்டிருந்தது வந்து இந்த மாதிரி கலங்கலான தண்ணி தான் அப்படின்றதால எனக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் ஃபிஷ் நான் போட்டோடனே பார்த்தோடனே தெரியும் உங்களுக்கு அது எல்லாமே இந்த பானைக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ளெல்லாம் போயிட்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல்லாக உள்ளெல்லாம் பானைக்குள்ளெல்லாம் நல்லா போயிட்டு வரும் ஸோ அதுக்கு செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பானைக்குள்ளேயே இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆல்ரெடி பேர் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது வந்து ப்ரீடிங் வேலையை வந்து வந்து ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிடும்
கடைசியாக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அந்த இந்தியன் பாதாம் லீஃப்னு சொல்கிறேன் அந்த பாதாம் லீஃப் வந்து நான் போட்டுறேன் ஸோ இது வந்து வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக தான் ரெண்டாவது ஃபிஷஸும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றதுனால வந்து இது வந்து கொஞ்சம் எல்லா ஃபிஷஸ்க்குமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ஃபிஷ்ஷோட டெத் ரேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொன்று இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகி உள்ளக்கே விழுந்துடும் அப்படின்னால இதனால் எந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் திடீர்னு வந்து இது போடாதீங்க இது வந்து பாதிப்பு வரும் அப்படின்ட்டு யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுவீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்தியன் இந்த பாதாம் லீஃப் போட்டு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்ததில்லை இது வரைக்கும் ஃபிஷ்ஷு வந்து இந்த ட்ராப்ஸி இந்த மாதிரி ஒரு சில அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி வந்த ஃபிஷ்ஷஸ் கூட இது போட்டு நான் வந்து க்யூர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டவுட்டோடு தான் போட்டிருந்தேன் ஆனாலும் அது வந்து க்யூர் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் கூகுள்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அதில் இருக்க அந்த டேனிங்கிற கெமிக்கல் தான் ரெண்டாவது இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு புவர் மேன்ஸ் வாட்டர் கண்டிஷனர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது வாட்டர் கண்டிஷன் வாங்க முடியும் வாட்டர் கண்டிஷனர் வாங்க முடியாதவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு புவர் மேன்ஸ் வாட்டர் கண்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்